Hello, welcome everyone. My name is Rosa Maria Kostic Cisneros and I am collaborating with the Independent Theatre Hungary. I am here sitting with uh, Natalia Tsekova and Kalina Vasileva. Natalia will be here sharing with us her work, uh, Gypsy Wheels, and Kalina will be translating for us. Um, so thank you both so much for sitting down with us today and offering your um, experience and your information and love for the work. So if Natalia, if you could begin by introducing yourself, who you are, you're an actress, a writer, if you can tell us a little bit about you and your, your background, please. Natalia, може ли да ни споделиш коя си, твоето, откъде произлизаш, малко за себе си да ни разкажеш? Аз съм Наталия Цекова, актриса съм. На 37 години. I'm Natalia I'm an actress and I'm 37 years old, if I have to mention my age. Аз съм ромка. I am from an Roma origin, Romni. И съм горда от този факт. And I am proud of this fact. Yes, thank you. And so can you tell us a bit about the work Gypsy Wheels and your relationship to that work, to Gypsy Wheels? Можеш ли да ни разкажеш малко повече за цигански колела и твоето, как изобщо зароди идеята и отношението ти към цигански колела? Докато бях студентка в Театралната академия в България, си мислех за това, че аз трябва да направя моноспектакъл. Защото всички твърдяха, че това е нещо, което много ми приляга. Като актриса. И малко след като завърших Театралната академия, се запознах с известната драматурска тук в България, Здрава Каменова която след като ме опозна, много се вдъхнови от ромският ми происход и реши... Наталия, може ли да ви остане за една секунда? А може ли малко да спрямаме? Да, да, разбрах се. Извинявай. Малко погледай към мен. Реших, че пишеш. Да. Окей, така, когато ще бъде за студент, Наталия се, всички това, че тя се вижда, че трябва да бъде нещо, възможно с Рома. И тогава всички това, че тя се вижда много добре, ако ще бъде моноспектакъл. И тогава, когато се вижда, тя се вижда драматурата, драматурата, Здрава Каменова, която всички любят и казва, че тогава ще бъде нещо за тогава. Може да продължиш? И след като разбра за ромският ми происход, тя много се вдъхнови от това и реши да напише My Gypsy Wheels. When Zdrava Kamenova understood that she is from Roma origin, she got inspired and she just decided that she could write something for her. And this was the Gypsy Wheels. Така започват цигански колела. And that's how it all started, the Gypsy Wheels. And so, just to be clear, you're right now in Bulgaria, correct? Yes. Сега в момента си в България, да. And so, is there a lot of maybe Bulgarian Roma influence in the work? Има ли много влияние от други български роми и българи? Кое? Изобщо по цигански колела. Да, има, защото историите вътре в представлението са базирани върху реални истории, разказани от роми, които са минали през дискриминация. 
um, there is actually great influence on the gypsy wills by other people, Roma and non-Roma, and especially people who have endured a lot of discrimination. All the stories are true stories, actually, based on, and, and the script is based on true stories, people who share their stories of discrimination in Bulgaria. And one of the things that I, I um, could see when I watched the work um, was the, the, the variety of people, the different profiles. Um, and you, you now say that they're true stories. Um, how did you decide how, uh, to, which, what, which stories to select? Because I know that there um, probably were many. Um, аз um, съм гледала работата и всъщност цигански колела и знам, че има много различни профили на хора, които, кои, които са в историите ти. И, и сега като каза, че са истински истории, може да споделиш как сте решили, кои истории точно да влязат в самото представление? Um... Имаше много истории, но в случая драматурга реши около коя история трябва да се завърти целия сюжет. Така че... А как, да. как решихте точно коя история да е? Ами, според това, доколко тя ще се свържи с основната идея на самото представление. There were plenty of stories, but actually the, um, the playwright actually decided, Zdrava decided um, which stories to include so that they could contribute to the main theme of the, of the play um, and how they, how they will be connected to all of this, to, to prove the point. Mm -hmm. And you were, you were an actress in the, in the work? Correct. Um, yes. And so did you meet any of the people that were um, contributing, giving the stories? And was there something that you remember maybe about meeting these people and, and learning about their stories that you want to share? А ти срещала ли си хората, на, на които са тези истории, за кои, които са вътре в представлението? Искала ли си не, да се срещаш? Не, да. За жалост не, не съм имала среща с тези хора. Освен, че каза точно, познавам Бойко Трански, ако не се лъжа, който, който така в моето представление е героят Исус. Защото това е историята на момче, което е изоставено от родителите си американци на летището в България. Така че за него само знам като история и съм го виждала на екран, но лично не сме се запознавали. Unfortunately, I haven't met any of the people um, who share, who, whose stories we have in the playwright. Uh, but um, I kind of know um, Boyko, who is actually, um, who has the story of Jesus in, in, in the play. And I've seen him on TV. And so we don't know each other personally. Okay. And what feels important from your perspective? What's important about this play, about this work? Why do you think it's important for people to see this work? И какво е важно според теб в в това представление, в този спектакъл? Какво искаш хората да видят в тази работа, в тази този спектакъл? Ами, това, което искам хората да видят това представление е свободата, която носи честния разговор. Свободата, която носи това да не си забраняваш, да признаваш кой си, какъв си. А, и във времето, понеже от 6 години се играят цигански колела, това представление постигна много. Точно защото подейства много, как да кажа, освобождаващо. 
на много хора, които са се притеснявали от происхода си. Um, so probably it is freedom. The, um, I would like to see people to see and to think about the freedom that this uh, play brings. Um, the freedom to say who you are, where you come from, and not to forbid yourself to show who you are and to to say to the rest of the, the world who you are probably it's been six years since this play has been on and it's been six years people started to actually feel the freedom of this to show their their origin okay and it's a lovely um i think uh way you you started at the beginning saying i'm roma woman and i'm very proud of that um and so this this you know this point about freedom um having the freedom but also the bravery to say you're roma because we know that anti-gypsyism is very much real um so i i just want to say i i picked up on this point in the in the work um това е много хубав начин да кажеш че това е um um свободата um да кажеш и ти още в самото начало каза, че си от ромски происход и си горда с това. Да, свободата е много важна, но има и още едно нещо, което ам, Роса набляга и то е ам, ам, смелостта ам, да имаш, да, да кажеш, че си от такъв происход. И да, защото в света в момента има много антиджексизъм, знаем, и наистина изисква кураж. And I know that you um, didn't write the play, um, but do you have any um, idea where the title of the play came from? Why Gypsy Wheels? Разбирам, че не си написала ти самата постановка, но откъде идва името на самата на спектакъла Цигански колела. Може да не разкажеш. А, режисьора на представлението Калин Ангелов се спря на това заглавие, защото <съща> искаше това представление да бъде свързано с номадският начин на живот на ромите. И тези цигански колела, идеята му беше те да могат да се завъртят навсякъде, в цял свят. Това е. So, so it was um, the director of the production, actually, Kalin Angelov, who decided that it should be the name Gypsy Wills. As, um, he wanted to focus a little bit on the nomad uh, way of life of the Roma people. Um, she, he wanted to kind of focus on that. And the, the is there for you a moment when you're maybe in the in the work as an actress or outside from feedback from the audience? Is there a memory that comes to mind that you would like to share? Um, it can be good or bad or, you know, but something that really you remember because there's been many years that the work has been shared. So I'm sure there are many memories. Има ли някакъв момент, който ти би искала да споделиш а, и като актриса или като някаква обратна връзка, която си получила от самите а, зрители и изобщо нещо, което така ти идва на върха на съзнанието ти, което в спомените ти, което се струва да се сподели? За 6 години съществуване на цигански корела представлението се срещна с много публика, наистина с много публика, с много различна публика. А, имала съм щастието да играя пред много хора, пред различни хора а, и съм щастлива, че това представление постигна, постигаше винаги един и същи ефект. 
над публиката. И изключително позитивни отзиви съм получавала. Едно от най-емоционалните за мен беше когато играх изцяло пред момичета от ромското гето тук в София, които искаха да ми изчакат и да ми кажат колко са впечатлени от това, което са видели и чули. И си спомням, че плакахме. Може би това е най-емоционалното, което изниква в съзнанието ми. Um, well, it's been six years, yes, and um, I've had a lot of um, audiences, different, various, um, diverse audiences, and I'm happy that we could reach one and the same effect, and somehow everybody could find them, him, herself somehow. But Natalia shares um, something um, emotional, she says, and this is when she played in front of Roma girls, uh, Roma teenage girls, who um, in the end um, wanted to say how, how well they feel when they watched her, and um, in the end, after the play, they simply started crying. That must be quite um, powerful and transformational in many ways, and also very proud. You know, I'm sure that, you know, I get a bit emotional because I think that it's it's very, you know, our young people sometimes are going through a lot, and to see and also have a role model like you, I'm sure that's lovely for them. Um, and also the play has lots of topics, lots of stories that I think, as you say, many people can find, uh, identify with. Um, so lovely. That Thank you for sharing that. Um, is there anything else you would like uh, people listening to know about the work or about um, you in relation as an actress, maybe what you'd like to do as an actress and, and why it's important for someone, a Roma woman like yourself in theater, in kind of, you know, on a European and global level. Is there anything you want to share? Първо само набързо да ти преведа. Самата Роза каза, че да, наистина много е вероятно, е много силно и трансформационно такова въздействащо от това, когато играеш и когато млади хора дойдат към тебе и всъщност покажат, че е имало голям ефект. Изобщо различните истории хората могат да се идентифицират с тях. И другото, което Роза казва, е, пита, е, искаш ли да споделиш нещо във връзка с твоята работа като актриса и какво ще правиш ти от по принцип какво правиш, какво искаш да правиш и кое е важно да правиш. Според тебе нещо да кажеш. А, след цигански колела създадох още едно представление, което се казва Назови ме с моето име, което също беше насочено към а, а, една друга таргет група. В началото на 70-те години в България се случи така нареченото не знам как ще го преведеш, така, нареченото, така наречения възродителен процес. И огромна част роми мисюмани бяха едни от пострадалите в този процес, защото на сила бяха сменени имената им. Когато разбрах за тези факти от нашата история, реших, че трябва да направя представление и създадох Назовиме с моето име. Oh, I, I'm muted. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. Yeah. yeah. Mm. So one of the things that um, Natalia started to do is um, in, in last year, in the end of last year, um, they did a play which is um, called Call Me By My Name. And it actually um, has a different purpose. Um, it features the the revival process of the of the Turkish people of the Muslim 
of the Turkish people in Bulgaria back in the 80s, uh, when everybody was, every Muslim was uh, forced to change their names into Bulgarian names. Um, some of the people were extradited, extradited from Bulgaria. So it all, all was done by force. So um, this is something they actually focused with her team and they made a play with that. А сега е сента, пък предстои да създадем ново представление с драматурга на цигански колела, Здрава Каменова, и новото представление ще се казва Вкусът на живота. като идеята е да разкажем едни комични, до известна степен романтични истории на на роми, които така разказват своите истории през тържествата, които правят, през своите сватби, изпращания. В такава насока ще бъде. Um, so in the autumn now, um, together with the playwright of the Gypsy Wills, we've decided that we will have a round of um, um, a round of um, what is it called? A place, um, and they're going to be called the um, Taste of Life, and they will be. It, it's going to be something like a reality. Mm, they will cook on stage and they will uh, talk about the different traditions and the different occasions where Roma um, gather together and cook and how they cook different meals and what it brings. Um, and yes. It's going to be a round of, yeah, a round of participations. Here and oh, that's there. lovely. Well, that feels like a, um, a wonderful way to bring people together and to talk about um, these traditions that maybe not everyone understands, but through cooking, you know, it, it, it does something for the senses, for the eyes, for the nose, for the ears. So that's lovely. That's really lovely. Oh, well, thank you so much to both for sitting down with me today with us. Um, and for sharing uh, this, your perspective on Gypsy Wheels, but also that the wheels keep turning and you create new things and new work. So thank you so much. Thank you both. Thank you. Thank you, Rosa. Thank you. Thank you.